y las medidas extraordinarias contra la criminalidad cumplieron un mes de aplicación y en el Consejo de Seguridad Ciudadana se conocieron los primeros resultados obtenidos. Veamos los detalles. Después de más de un mes de haber implementado las primeras medidas extraordinarias por la seguridad en las cárceles, el ministro Mauricio Ramírez Landaverde explicó al Consejo de Seguridad Ciudadana los ilícitos que se han incautado para evitar que los reos ordenen crímenes desde sus celdas. Dentro de lo que han sido los registros, se han incautado más de 2.400 ilícitos que aún se mantenían dentro de, de estos siete centros penitenciarios. Dentro de esto cabe resaltar más de 500 aparatos telefónicos que aún estaban dentro del sistema. Este material ha sido incautado. En la vigésima sexta reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia participó la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, quien resaltó la importancia de atraer inversión al país para generar empleo y así evitar que más jóvenes se conviertan en delincuentes. Entonces es esencial que los tres países, incluyendo El Salvador, están mostrando progreso eh, en las áreas específicamente de mejorar la seguridad, pero también importante es mejorar el clima de inversión, que podemos crecer la economía aquí para trabajar en la otra parte, este, que crear un poco de esperanza para los jóvenes en la área de más trabajo y mejorar la educación. Asimismo, el gobierno ha desplegado a más de 1.600 soldados y policías al área rural y urbana a través de dos fuerzas de tarea para controlar territorios en los 10 municipios más violentos del país. Nosotros reiteramos que el principio fundamental de nuestro trabajo es la integralidad. Con las medidas extraordinarias, ya lo hemos dicho, nosotros no vamos a militarizar el país. Y ya estamos, y lo hemos manifestado en varias ocasiones, pero sí vamos a ser duros con la delincuencia. El fiscal general Douglas Meléndez pidió al Consejo de Seguridad supervisar la ejecución de las medidas extraordinarias para evitar excesos y observar que las reformas legales se cumplan. Nosotros ahorita, yo ya lo dije, estamos en algunas investigaciones eh, en cuanto a algunas, eh, 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 digamos, ilícitos que se han estado cometiendo. Eh, vamos, a, vamos a tener que, 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 que investigar y vamos a tener que aplicar la ley. Yo creería que, que, que en el ámbito de aplicar las medidas es necesario supervisarla. Las autoridades de gobierno anunciaron que el lunes iniciará a trabajar una comisión para proteger los derechos humanos de las víctimas de la violencia. Walter Morán para Tele2.